Good evening. Mm, glad to see you again. Good in evening. This, in, in this stormy night. <laughs> Good evening. I hope not. I hope not. Vamos a esperar a los demás que se conecten. ¿Cómo han estado? Ya metieron la ropa, ¿no? Eso. Casi no se le escucha, José Ángel. No sé si. Gracias, ahorita voy a darle volumen a eso. Ya... Hola, hola, hola. Se le escucha lejos. Okay, one more minute and then we start. ¿Qué mejoró mi volumen? Se, se le escucha bien, bien lejos. <ríe> no sé si es, si soy yo o... o... No, no, Ernita, yo sé. Yo tengo, yo tengo tu día. Good evening. Good evening. Good evening. Ya guardaron la ropa. No es el teléfono. How are you today? Everybody, how was your weekend? Good. Oh, fine. So, so. ¿Lograron mm. avanzar en la plataforma? Ajá, uh -huh. solo que tengo un pequeño problema que se lo voy a consultar por el chat. Fine. Ya la cabeza ya se me, se, se me nubló, se me fundió de todas las posibilidades que le he puesto. Y no me da. <ríe> es en eh, ahorita. ¿Vale? Habrá uh, alguien que... Perdón, perdón, José Ángel, perdón. No hay problema. ¿Habrá alguien que tenga alguna pregunta específica de la plataforma antes de comenzar? Yo ya, termi yo ya terminé, mis, pero ¿verdad que el certificado se, se va a sacar? sacar o lo vamos a descargar hasta que finalicemos las clases virtuales, ¿verdad? Sí, si ya le da la opción de hacerlo, lo puede hacer, pero ah, okay. eh, lo ideal es esperarse ya, ya el jueves, viernes, que ya, ya lo puede hacer, pero si ya, te, si ya le da la opción, no hay ningún problema. Ah, ok, ¿Yame? perfecto. Gracias. Jacqueline, no sé si está, pero creo que bueno, no la escuché, no sé si quería. No se le escucha. Sí aparecía con el micrófono encendido, pero al hablar no se le escuchaba. No sé si soy yo. Hola, me escucho. Hoy sí. Hoy sí. Ese, bueno, yo sí avancé en la plataforma porque estaba un poquito atrasada, no, no tenía computadora, se me arruinó, pero por ahí me llegó la bendición pero, y ya estoy en la sección sí. Solo que algunas preguntas las he dejado así que como que ya no me da la cabeza, y, pero no he hecho completo el puntaje. En la mayoría sí, pero como dos o tres exámenes me han quedado como un punto abajo. No sé si es problema ese. Teacher. Repítame la pregunta porque ahí se cortó. Si ¿Sí ese es problema. Mire, eh, entiendo yo que lo importante es que o, tiene un mínimo de 80%. Si usted alcanza ese porcentaje, no debería de haber inconveniente. Usted lo puede, puede igual imprimir su certificado eh, si ha sobrepasado los, el 80%. Lo que sí, ¿verdad? Es que eh, trate de, de completarlo, ¿verdad? En un, algún momento que usted ya esté más relajada o que diga, voy a intentar a ver si lo logro hacer. O si no, igual, cual, cual sea el, el ejercicio específico, eh, mencione cuáles son, cuáles son y, le, y, y podemos ver cuál es el problema o cuál es el error ahí. Pero si alcanzó el 80% y usted está satisfecha con el resultado, pues 
no hay ningún problema. Okay. I don't know if there is another question. No hay preguntas sobre la plataforma. No. Ok, bueno, todo va, vamos bien entonces. Espera, esperemos que, bueno, eh, en, ahorita en estos momentos estamos todavía en veremos, ¿verdad? Con la situación de, del huracán y esto, pero bueno, suponiendo que todo marche con normalidad, pues eh, recordarles que tienen hasta el viernes para hacer el examen final. Bueno, digo viernes porque como ayer no tuvimos clase, este, el día se corre. Aunque lo ideal es que ya para el día viernes ustedes o ya lo tengan hecho. Y si hay alguna, algún ejercicio en específico que no hayan logrado hacer porque no les da la respuesta o no comprenden, entonces igual todavía ese mismo día lo podemos, lo podemos eh, revisar. Eh, así que igual vamos a estar pendientes a ver. Cómo, cómo surge todo esto y igual hay que estar pendiente del grupo y yo cualquier cosa se le va a estar informando. Por el momento veo que se, con, se han conectado bien pocos. Cada, vez, cada semana vamos, vamos siendo menos. Lo importante es que ustedes se, se mantengan. Ok, start. Eh, as you can see. Wait. Wait. Eh, today, let's see. Let's say that we are going to continue with time. Ok, because I know that you need to practice a little bit more on these. So we are going to have some practice. That's why these are the, core, the objectives for today, to ask and answer questions, okay, using time's expressions. Eh, and we are going to practice selling the time. Uh, vam, voy a abrir el, un ejercicio y lo vamos a ir haciendo. It's a spinning wheel, okay? Es como una ruleta. Entonces, yo la voy a ir manipulando. Y si hay voluntarios, si there is a volunteer, you just tell me. So, in order to tell the time, for example, here. Okay, yo la voy a... La voy a girar, let's say I'll spin it. And, uh, okay, this is a time. So if it, there is a volunteer to tell me what time is it in this specific clock? Do I have a volunteer? What time is it? X, X, three, four, X, X, three past seven. No sé si estamos viendo la misma, la misma pantalla. Ajá, no, but the one that it's marked, the arrow, it's pointing. Mm. This one. What time is it there? It's, it's seven o'clock. Seven o'clock. Okay, one more volunteer. It's, Teacher. Somebody said teacher. Who? Me teacher, me teacher. Ovidio. Okay, yeah, Ovidio. Yeah. What time? Okay. Is it? It's 25. You were cutting off. Estaba cortando. Can you repeat, please? Okay. It's 25 to 1. It's 25 to 1. Mm -hmm. Very good. 25 minutes, as you can see before one or to one, all right? Very good. Um, okay, I will eliminate it. Okay, what time is it here? One volunteer. Nobody. Me. Ana Silvia, go ahead. 
It's six thirty. It's six thirty. Okay. There is another way to say this. Do you remember? Who remembers? Yes. Past six, right? Two different ways to say this time. 6.30 or half past six. Now, let's continue. Okay, what time is it here? Rachel, thank you. It's quarter past two. It's a quarter past two. Or it's a quarter after two, right? Okay. Very good, very good. What is the time here? One volunteer? Hello. Half past twelve. It's half past twelve. Who 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 said that? No, no identifique quien me lo dijo. Adriana. Sí. Yes. Thank you. It's half past twelve. Another way to say this, it's twelve thirty, right? Remember that we need to identify the different ways to tell the time. Okay, let's move on. Okay, what time is it here? One more volunteer. Ten to two. It's ten to two. Thank you, Emma. Do you agree with Emma? It's ten to two. Yes. Yes. Remember the other way to say it. 10 to 2, it's 10 before 2, it's 150, etc. Different ways. Remember that. <laughs> what time is it here? Can somebody tell me? It's 5. To 12. It's 5 to 12. Jenny, right? Yes. Excellent. Remember different ways. Now I am helping with that. 5 to 12. It's 5 before 12. Or it's 11.55. The three different ways to tell the time. Excellent. Now, uh, let's see. What time is it? Who hasn't participated yet? Alguien que todavía no haya participado? Very easy. Thank you, Roxana. It's five o'clock. It's five o'clock. Excellent. And the last one, the one that you have over there. Well, I'm going to spin it because. Para que se nos aparezca ahí y no salió. <laughs> no se logra ver. Mm -hmm. Let me see. Can you see it? Logran verlo, logran verla desde desde donde está ahí. No. Déjenme ver si lo puedo. A que, a que, a que, a que se logre ubicar por ahí. No lo logran ver todavía. Si no lo voy a escribir. Ajá, ahí lo, ten, lo tienen. Lo acabo de escribir. What, what time is it? What 
One volunteer. It's, it's quarter past five. It's quarter past five. Excellent. Very good. Okay, remember, guys, three different ways to tell the time. Okay, today we're going to uh, practice a little bit about that. Vamos también a no solamente expresiones de tiempo, sino que cuando hablamos de cuándo va a pasar algo en días, en la hora exacta, we're going to have a short reading activity about that. Now, um, let me see. Let's go to this one. Voy a poner el video porque creo que todavía tenemos que reforzar un poquito esta parte. Eh, porque en, la, en lo que resta de, la, de, la, de las secciones, este, sí vamos a ocupar bastante el tiempo. Y en la siguiente sección, del siguiente nivel, como ya hablan de rutinas, entonces también necesitan decir, aprender a, a identificar las horas y las diferentes maneras de decirlo. Entonces vamos a, a ver el video y yo lo voy a ir pausando. Okay, and if you have any questions, just let me know. Hi, everyone. In this class, you'll learn to ask and answer questions using time expressions. Let's get started by looking at some clocks which are expressing the time. Let's listen and repeat. It's one o'clock. It's one o five. It's five after one. It's one fifteen. It's a quarter after one. It's one thirty. It's one forty. It's twenty to two. It's one forty five. It's a quarter to two. Okay, as you can see, as we, I explained to you on Friday, there are different ways to tell the time. Okay? Y aparte de las que uh, hablamos el viernes, también hay expresiones que nos ayudan a decir la hora. Okay, in this case, as you can see, the ones that I already mentioned, it's 1.30, but it's not only 1.30. Can somebody tell me what is the other way to say this? It's 1.30. ¿Cuál es la otra forma para decir esta hora en específico? It's all past one. It's half past one. Very good. It's half past one. Okay, aquí en, en el resto solo les ubica dos porque solamente es una palabra la diferencia. But you just, it's a, just uh, to remember, okay, the words. It's 105. Esa se me olvidó explicárselos el viernes. Todas las horas en los primeros 10 minutos siempre le van a agregar este O. Oh. Es como que si dijeran. 1.05, ok, es 1.05, pero en, en español no lo decimos así, pero en inglés sí, we can say it's 1.05, 1.03, 1.09, de 10 en adelante ya no se agrega este O, ok, eh, like if, for example, if you write this, hmm. um, ahí está, Cuando usted lo escribe así, sí se lee, 105, sí se lee de esa forma, right? If I have, for example, like this, 208, tiene que decir el cero, pero del 10 en adelante, ya no. Or, the other way to say it, it's, it's 5 after 1, okay, it's 115, it's a quarter after 1, so if you see, they are explaining, or he's explaining the different ways to tell the time. Eh, no sé si desde, desde la clase del viernes quedó alguna duda sobre esto. Can, or can I continue? Continue. Okay. okay. It's a quarter to two. Now, what we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Let's do it. Instead of one o'clock, we will say two. Notice that the only thing that we will change is the number for now. It's two o'clock. For our uh, next example, it's 2.05. After that, it's 2.15. Then it's 2.30. 
or it's half past two. Next, it's 2.40 or it's 20 to 3. Our last example, it's a quarter to 3 or it's 2.45. I would like for you to express the time now. I will give you the numbers and you should write the time. Now I would like to go over some time expressions. Let's listen and repeat. In the morning, a.m. Noon, p.m. In the afternoon, p.m. In the evening, p.m. At night, p.m. Midnight, a.m. Let's uh, practice these time expressions now. Let's listen and repeat. It's seven o'clock in the morning. It's seven a.m. It's twelve o'clock. It's twelve p.m. It's noon. It's four o'clock in the afternoon. It's four p.m. It's seven o'clock in the evening. It's seven p.m. It's ten o'clock at night. It's ten p.m. It's twelve o'clock at night. It's twelve a.m. It's midnight. Okay, I would like to to stop in these exercises. No sé si fue en este grupo que um, um, hubo cierta confusión entre a.m. or p.m. But a.m. or p.m. It's the same as in Spanish, right? Se identifica que AM es antes del mediodía, and PM is después del mediodía y en la noche. Okay, that's, that's the same in English. All right. Now, the only difference here is that, for example, if I ask you, what time is the English class? Can you tell me? Can somebody tell me what time is the English class? At nine. At nine. It's 8 o'clock p.m. It's 8 o'clock. Okay, it's at 8 o'clock. Okay, but if you want to, if you want to specify what time in the morning or in the afternoon? P.m. Okay, no. There are different ways. It's at 8 p.m., right? You can say that. It's at 8 o'clock at night, right? Or it's at 8 o'clock in the evening, mm -hmm. right? The only difference here in, in la noche es que si voy a decir evening, yo tengo que decir in the evening. Pero mm -hmm. si voy a decir night, tiene que ser at night. La preposición cambia. Okay, it's at 8 o'clock p.m., I can say. Or it's at 8 o'clock in the evening. Or it's at 8 o'clock at night. What happens here? Um, just give me a moment. In the second example, okay, what is the difference between 12 p.m. and 12 a.m.? Can somebody tell me? When is 12 p.m.? When? At noon. At, at noon. noon. In the middle of the day, right? At noon, <laughs> mediodía. So you can say, for example, if I ask, what time do you have lunch? You can say, it's, uh, I have lunch at 12 p.m. or I have lunch at noon, okay? Puedo decir ambas, okay? Pero y ya si estoy especificando en qué momento del día. Porque si solo digo, I have lunch at 12, sí, quizás es obvio porque el almuerzo se toma al mediodía, pero para cualquier actividad, pues puede que no sea obvio, ¿verdad? Entonces tienen que... Diferencia at noon and at midnight. At midnight, al mediodía, and at, I'm sorry, at noon, al mediodía, and at midnight, al medianoche. Okay? And when you have at noon, PM, 12 p.m. At midnight, it's 12 a.m. All right? Questions about this? Now the only the, the rest it, it depends if it is a.m. or p.m. or in the in the morning in the afternoon at night. Okay, ya ustedes pueden identificar la diferencia cuando es en la mañana, cuando es en la tarde, cuando
cuando es en la noche, ¿ok? Mm -hmm. O para hacerlo más fácil, a.m. or p.m. And that's, that's it, ¿ok? Wow. Yeah. It's midnight. In this class, we've covered how to express the time in different ways. It's important that you learn all those different ways to express the time. What I would like for you to do now is to practice expressing the time in different ways. Okay, I guess that, that's, that, that, that will be it for the video. Okay, now we are going to continue practicing. Uh, let's have a dictation practice, pero va a ser un poquito diferente a la, a la del viernes. Today I have the clocks here. Y por eso es que eh, me interesa que todos puedan usar el lápiz, el anotador. Ok, because if I, if I ask for volunteers right now, what you're going to do is to draw. Let me, let me see. It's to draw the, 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 the hands of the, of, the, of the clock. For example, in my case, si yo le digo, It's, como es un dictado, it's, it's three o'clock, right? Bien, usted, va a venir usted, uno, ajá, José Ángel is already drawing, it's three o'clock, and you have to draw, ok? But en ese caso, él ya lo dibujó, quizá eh, tratar de hacerlo cabal en el número, aunque yo sé que cuesta, porque a mí sí se me hace bien difícil, <laughs> Sí, a mí se, se me hace súper difícil, pero igual se puede hacer en vez de lápiz con, con líneas. Ajá. And also, José Ángel, and for everybody, be careful on the size. Tiene que respetar el tamaño de las, de las agujas para que sea exactamente el tiempo y se pueda diferenciar qué tiempo o qué hora es la que les estoy diciendo. Ok, now, eh, I want everybody to activate the... the The pencils, please. But when I tell the time, I only need one person. Y voy a, vamos a identificar qué persona es la que va a dibujar las, las agujas. Porque si, si todos nos ponemos a, a dibujar ahí, no, no vamos a entender. Ok, so I need one volunteer. Can somebody please raise the, raise the hand? Rachel. Ok, Rachel, you're going to help me for with number one. Ok, Rachel. In number one, it's five o'clock. Five o'clock. Okay. Okay. Yeah, yo creo que sí, ya. Yeah. Ya se, ya se identifica. Okay. It's five o'clock. Very good. Now, one second person, please. Jacqueline. Thank you, Jacqueline Carías. Now, for number two, Jacqueline, it's half past three. Half, no, si era Jacqueline, creo. Half past, yes, Jacqueline Carías. Half past three. Okay. Jacqueline, can you tell me the other way to say this? Ya lo identificó. ¿Cuál es la otra forma de decir esta hora? No se le escucha. Jacqueline. O si no, escribámoslo en el chat. That's okay. Ok, ya, ya identificamos que es 3.30, all right, eh, pero escríbame la otra manera en el chat. Ok, the third person, one more volunteer, please. Thank you, vamos a ver. Sorry, sorry, sorry. Eh, Rachel, no, pero eh, ya las dos me participaron, Rachel and Jacqueline, I need two more. I need two more volunteers. Jenny Gloribel, thank you. Okay, Jenny, in number three, específicamente en el, en el que dice número, número tres. Okay, it's noon. It's, it's noon. It's noon. 
You have to draw the hands of okay. the clock. It's noon. Un momento que no encuentro. Uh. <laughs> Un momento, por favor. Okay. It's 3.30. Oh. Es que el lápiz no, no lo encuentro. O si, si encuentra la... la mmm, vaya, si no encuentra el lápiz, tiene que decir ahí anotación o annotate. Y ahí le va a dar la opción. Ahí está. Ajá. X noon, ¿verdad? It's noon. Ok. Jacqueline me escribió la misma que yo le dije en el chat, porque dijimos 3.30, pero usted me tiene que escribir la otra forma de decir esa misma hora. Ok, I guess it's ok, Jenny. Ya. Yeah. Ok, vamos a ver si se puede con la, porque usted lo intentó hacer con las, con, con, la, la con las flechitas. Ajá. Ah, sí se puede. Ajá. Sí se puede, pero tiene que ir, ajá, ahí está. Ajá, uh -huh. okay, excellent idea. Fíjese que no se me había ocurrido. Bye. Okay, that's for everybody. Puede hacerlo con las flechitas, con el highlighter, con el pencil, con, con las rayitas que ya están ahí. Excellent. Okay, eh, one more volunteer for number four, please. Okay, and also, before I forget, it's noon. What is the other way to tell that time? Díganme. Que alguien me lo pueda decir de otra manera, esa misma hora. Because I said it's noon. It's 12 o'clock. It's 12 o'clock. Ajá. Pero 12 o'clock, pero yo no, no, no estoy especificando en qué parte del día. Uh, Sería. It's 12 o'clock a.m. Ah, no, p.m. p.m. It's 12 p.m. Ajá, uh -huh. very good. Ok, seguimos acá. It's 30, it's 3, 30 past 3. It's half, Jacqueline. Seguimos en el chat. It's half past 3. Ok. Esa era la otra forma. Ok, number 4. One volunteer, please. One volunteer. No volunteers. So I'll choose victims. Victor, are you there? Victor? Sí, sí. <laughs> Hola. Ok. Puede activar el anotador. <laughs> Can you please? Sí, sí puedo. Ok. So let's focus on number four. Activelo and please draw the hands for it. Um, it's 10 to 10. 10 to 10. Mm -hmm. Mm -hmm. Ay, no lo puedo usar. Tiene que, tiene que, si lo quiere hacer flechitas, tiene que uh, dibujarlo desde donde quiere que empiece hasta donde quiere que termine. Ok, it's 10 to 10. Ok. Okay, Victor, thank you. What do you think, classmates? Is it okay? No. No. That's no, correct. No. What, is the, what is the correct time? I, porque ahí dice, bueno, no logro identificar cuál es la hora, pero creo que quiso poner... 10 after 10, maybe? Ajá. Uh -huh. 10 after 10. Ahí dice 10 after 10. But it's 10 to 10. Vaya, por el tiempo lo voy a poner yo. It's 9.45. Ajá. Uh -huh. 
Okay, ten, right? To ten, <laughs> algo así cada día. Yes or no? Yes. Yeah? Yes. And another, yes. Way, another way to say it, ten to ten, ¿cuál es la otra forma? Nine fifty. Nine fifty. Very good. Now, one volunteer for number five. One volunteer. Thank you, Adriana. Okay, for number five, we have a quarter past two. Quarter past two. Ok, solo que creo que ahí le falló, no sé si, si yo lo veo más para la una. Ok, but it's a, a quarter past two. Yo quizás le movería un poquito más, más hacia abajo, más, como así. Right? But sí, sí, I guess, sí, me sale algo panda. Ajá, uh -huh, I guess, but you had the idea. Ok, a quarter past two. Another way to say this time. ¿De qué otra forma se puede decir? 15 minutes past 2. 15 minutes past 2 or 2.15, right? It's 2.15. Ok, number 6, one volunteer. De los que todavía no hemos participado. Thank you. No, Adriana, ya. Yeah. Another one? Or victim? <laughs> Josabet, are you there? Yo saber. Hi, teacher. Ok. Eh, ¿Pudo activar el, el anotador? Sí. Ok. So, let's... Number six. Twenty... Yeah. It's twenty past eight. Twenty past eight. Twenty past eight. Mm -hmm. Yes. Oh. Ok. All right. Creo que así se logra entender. Do you agree with, with uh, Josabeth? Yes or no? Yes. 20? Yeah. 20 past 8. Ok. 20 minutes past 8. Solo quizás un poquito más corta la. But it's ok. It's 20 past 8. Another way to say this, ta this time, Kevin? It's 8.20. It's 8.20. Very good. Okay, one volunteer for number, for number seven. Or I have, let me, let me choose a victim. Alicia, are you there? Alicia? Sí, sí. Ok. Yeah. Encontró, pudo activar el anotador. Ah, ahí está. Vale, vamos a borrar eso y yo le indico. It's one o'clock. Uh -huh. It's one o'clock. ¿Perdón? One o'clock. Ay, no puedo. <ríe> es que eh, cuesta. Y si, y si trata con la flechita. Um, Vamos a borrar. Espérenme que me fui. Ahí está. Ok, voy a borrar todo esto. O si no, usted me dice a dónde las pongo las flechitas y yo, yo le ayudo con eso. Ok, it's one o'clock. Eh, eh, en el uno. Ajá. Y en el doce. Ok. Excellent. It's one o'clock. Easy, right? <laughs> okay. Now, the last person. One volunteer. Thank you, Alicia. Okay. Or I'll choose a victim. Jose Chavez, are you there? Jose Chavez. Okay. Jose Chavez? 
Ok. Presente. Ah, Edgar era. Pero yo sé por qué se cambió el nombre. <ríe> ok. Edgar, el celular right? ahora. Ah, vaya, vaya. Pero ya lo identifiqué. Ok, Edgar. Eh, eh, ¿Puedo encontrar el anotador o, o le ayudo yo? Ok, it's midnight. It's midnight. It's midnight. Creo que eh, no, no me sale, okay. pero es la nueve. En el 6 la grande, la aguja y en el 9 la pequeñita. Sí, ¿verdad? Ok. Midnight, are you sure? Eh, like this? Like this. No. Eh, no. 6 y 9. No, no, entonces quizás no lo entendí. No, midnight. Ajá, la grande. No, in this case it's a quarter to six. But midnight is this one. Look at my look, look at my my number eight. Ah, yes, it's yes, midnight. Yes. Uh huh. What is another way to say yes, it? Yes. Okay, it's midnight. Kevin, what is the other way to say that one? It's midnight. It's twelve. Um, I am. It, it's twelve. A.M. A.M. Excellent. Uh huh. Ok, 12 a.m. Ok, bueno, acuérdense que aunque solo uno esté escribiendo, los demás pueden ir anotando, ok, o haciéndolo en el cuaderno como el circulito y tratando de, de hacerlo en el cuaderno y luego anotando la hora que es. All right. Now, I don't know if you have any questions. Es cuestión de práctica y como les dije el viernes, eh, traten de ir diciendo la hora en la hora real, right? For example, if I ask you, what time is it right now? Mm -hmm. What time is it right now? It's 19.29. It's? It's 19.29. It's 8.41. It's 8.41 or a Kevin le escucho lejos. No sé si soy yo, pero ahora a todos los escucho lejos. Kevin, can you repeat, please? It's 19 to 9. 19 to 9. Or, as Adriana said, it's 8.41. All right? PM. And then, if you want to know or if you want to specify the time of the day, you can add PM. All right? Okay. Let's let's take a look at this chart. Okay? It's a read. Este mismo cuadro lo van a ver en las siguientes slides. Cuando aparezcan las... Las, las preguntas, ok? It's a reading activity, ok? With this schedule, this is a, a timetable or a schedule, ok? Y entonces ahora le vamos a agregar, aparte de la hora, el día, ok? So, for example, in the first one, I need one volunteer. What time is it? Y yo lo voy a ir marcando. What, what, ¿por qué no me sale a mí ahora? Ah. Okay, what time is it here in the first one? Four past eight. Jose Angel? Uh, quarter past eight. It's quarter. Uh huh. Eight fifteen. Eight fifteen. Uh huh. Now, thank you. Rachel raised the hand. So, what time is it in number two? It's quarter to eleven. Quarter to eleven. Excellent. In number three? It's noon. It's noon. Very good. And in number four? It's quarter past two. 
quarter past two or two fifteen, right? Now the different ways. The different ways to tell that. Yes, Ana Silvia. Eh, en ese caso que es pasada una, una hora, por ejemplo, en, en, en la última. Ajá. Quarter past two. Ajá. Este se puede decir past, pero en otras también pronuncian, pronunciamos after. Ajá. Se pueden ambas. Ah, ok. Has to or a quarter after two, así como les explicaba el viernes. No sé si usted estuvo el viernes que esa es otra no. forma. Entonces, sí oh. se puede. Las tres maneras serían 2.15, quarter past two, or quarter after two. Sí, también se puede. Uh -huh. okay. ok. Now, as you can see, it's a timetable. It's a schedule. Es un horario. All right? De alguien, ¿verdad? Eh, you have the day, and from Monday to Friday, and you have uh, the time. Now, by the way, remember the days of the week. Monday. Repeat, please. Monday. Monday. Tuesday. 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 Wednesday. Wednesday. Thursday. 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 Friday. Thursday. Uh -huh. Friday. Friday. Okay, Friday. on the next slide. Okay, y aquí sí, ya vamos a trabajar en la lectura. Okay, la lectura en realidad es el horario. The schedule that you see or the timetable that you see. Okay, ahí se los puse en pequeño en la slide. Okay, what we are going to do, we are going to answer the questions based on the schedule. And I'm going to give you two minutes, okay, to do it individually. Primero lo vamos a tratar de hacer individual. Estas son las primeras cinco. Y, and if there is a question about vocabulary, just let me know. Okay, for example, he has... Y la materia está ahí, ustedes tienen que elegir cuál. At a quarter after two on Mondays. Gustavo is on. No me lo digan todavía. What time is French class? Y ahí está la hora. You have to select the correct one. Gustavo doesn't have lunch time on. Gustavo no tiene almuerzo. Ok, y qué día, qué día, according to the timetable. When does Gustavo have English class? ¿Cuándo tiene clases de inglés? according to the timetable. So, one or two minutes, when you finish, just let me know, y vamos a revisar. Luego nos vamos a pasar a la otra cinco preguntas. Ok, go ahead. Okay. Okay, are you ready to check? No. Yes.
Let me know if you finish. Okay, I'm ready. Okay, very good. Okay. Uh, how, about, how about the others? I'm finished. Okay. Okay, let's check. Number one. Uh, he has blank at a quarter after two on Mondays. What is that class? Spanish. Hispanic. Hispanic. He has a Spanish. Okay, let me see if I can rewrite it here. He has Spanish, right? At the quarter after two Mondays. Very good. Number two, Gustavo is free on Tuesday. 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 Very good. Okay, be careful with the pronunciation of the day. Monday, Tuesday. Now, number three. What time is French class? A quarter after eight. A quarter after eight, right? A quarter after eight, a.m. supposedly. According to the timetable and the context, si tendría que ser a.m. Okay, number four. Gustavo doesn't have lunch time on? Wednesday. On Wednesday, very good. Okay, Wednesday. Okay, when does Gustavo have English class? Thursday, Monday. Monday. Thursdays and Monday. Monday. Okay, I'm going to select Thursdays and Mondays. Okay, very good. Very, very good. Okay, voy a borrar rápido porque vamos al second set of questions. Okay, la misma tabla, the same schedule, but right now, okay, the, the second five sets of, set of questions. Sería, Gustavo has lunch, ok, 10.45, aquí, eh, vamos a ver si pusieron atención en los ejemplos vale. del set anterior, ¿cuál de esas creen ustedes que es? Según lo que vieron en los ejemplos anteriores. Uh -huh. Ok, what time is the lunch time? Eh, eh, ahí ustedes lo ponen, según la, según la timetable. When is CV class? Aquí creo que me pasé un poquito y estaba un poquito abajo, pero se entiende. When is it with class? And geography is computer lab and music. Ahí ustedes eh, pueden utilizar una de las preposiciones. And what class is after Spanish? ¿Cuál clase está después de, espa de español? Okay, try to complete. And if you have any questions, just let me know. Uh, Let me know if you can check.
finish. Okay. Okay, let's check. Gustavo has lunch. ¿Cuál sería ahí la? At on. At, 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 at on. At 10.45 on Friday. At, Friday. at mm -hmm. on. Very good. Vamos a. Okay, at on mm -hmm. Friday. Okay. Aquí, eh, creo que esto ya es un poquito, es algo extra. Pero también lo pueden ir identificando desde ya. Cuando yo digo la hora, por ejemplo, si yo digo, si yo les pregunto, what time is it? Y así lo hemos trabajado estos dos días. I say, right now it's six to nine, right? Or it's a nine o'clock. Pero si yo ya estoy diciendo la hora, como describiendo una rutina o a qué horas hago algo, ya no sería it's, sería at. Por eso es que ahí ya no, ya no digo, Gustavo has lunch, it's. 10.45, porque ya no estoy diciendo la hora. Estoy diciendo a qué horas realizo una actividad. Entonces, esa es una diferencia que más adelante la van a practicar un poco más. That's why it's Gustavo has lunch at 10.45 Friday, Friday. On Friday. Ok. Now, what time is the lunch time? No. no. It's, no. it's at noon, right? So, I'm select letter C, right? When is civic class? Friday. 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 It's on Friday. 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 On Friday. Okay, no at Friday. It's on Friday. Para los días utilizamos on. Para las horas utilizamos at. Okay. Eh, number nine. Geography is. Before. After. It's after. Okay. After computer lab computer and music. Lab. Veamos geography. ¿Dónde está geography? Between. Between. Ajá. Uh -huh. Between. Because uh, between. Say geography on Wednesday. It's between computer lab and music. It's between. Very. Ven cómo vamos aplicando lo que ya vimos. Preposición. Okay. What class is after Spanish? Physical, PD, physical education. After Spanish, PE. physical PE. education, right? PE. 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 PE, physical education. Ok, very good. Lo que pasa es que es confuso porque quizás lo, lo estamos viendo de forma horizontal, pero realmente es para abajo. Sí, para Vertical abajo. Por, por, por el horario, como, como está. Ok, yes. Physical education is after Spanish. Ok, as you can see, aquí ya no estamos solo trabajando la hora así como solita la hora, sino que ya como, en, pues, como aplicando ya horarios. Claro, eso lo van a profundizar más adelante. Lo importante ahorita es que ustedes aprendan a identificar la hora. Ok, de cualquiera de las maneras que, 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 que vimos el viernes y ahora, Acuérdense que lo que yo les mencionaba, aunque yo diga, voy a decir la más fácil, pero si cuando usted pregunte, eh, le dicen una que usted no ha practicado, ahí ya no va a entender y va, va a ser un problema. Entonces, es mejor practicarlas todas desde el inicio. Ok, once again, la, trate de practicar con hora real. Ok, durante toda esta semana, vamos, no es que vamos a seguir con la hora específicamente, pero... Eh, como vamos a trabajar siempre con el presente continuous, mañana y eh, la siguiente clase, eh, creo que vamos a seguir viendo esta parte. Pero como es toda la sección 5, que, que, que ya vamos mezclando otras cosas. I don't know if you have any questions about this specifically. ¿Alguna duda que les haya quedado? No, por ahora es todo bien. Hoy los, los, los sentí callados, no sé si es el huracán, teacher. no sé si es la preocupación. Es que está haciendo frío, teacher. El frío. <risa> bueno, tengo una pregunta. Dígame. Es que está haciendo frío. <risa> sí, así nos toca a veces con el frío. Pero Adriana tiene una pregunta. ¿Yes, Adriana? Sí. Vaya, este, cuando escribimos los días de la semana, aunque estén en... en 
entre medio de un, en medio de una oración siempre van a ir con mayúscula el inicial. Yes, yes. Los meses del año, los días siempre van en mayúscula. Ok. Uh -huh. Gracias. Uh -huh. Ok. Any other question? Bueno, ok. I'm going to stop the class here. Acuérdense que los que no han terminado o todavía les faltan secciones por completar, sigan adelante. Eh, esperemos, esperemos mañana cómo está la situación y, y, y pues por el momento quedemos en mañana. See you tomorrow. Eh, enjoy your day. Take care. Cuídense mucho. Esperemos que no nos llegue tan fuerte la lluvia. Primero Dios. Y si Primero no, pues nos vemos mañana. Ok. Yo soy, Bye. Yo soy, soy graduado según el estado de la... Casi no le escucho, Ángel. Hoy sí casi ya, no lo oí. Ya se degradó el, el, el... Sí, el... así está. Eh, primero Dios que ya se vaya desapareciendo. Bueno, see you primero tomorrow. Bye. 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 Good night. Good night. Good night.